。深圳卫视记者注意到。与去年十一月中美元首视频会晤，拜登选择在离总统办公室最近的罗斯福市举行不同，本次视频通话，拜登坐在了战情室。这个地点的选择似乎有意为之。美媒披露，美国总统通常在这里指挥最危险的行动以及最艰苦的谈判。去年底，拜登团队也是在这里与单刀赴会的普京进行艰难对话。当前在乌克兰问题上，美方不仅希望中方能够发挥调停作用，劝和促谈。更希望中方不向俄罗斯提供支持，甚至同美西方一道制裁俄罗斯。中国的对用战争手段、军事手段解决问题，中国原则上是不同意的，这是一方面啊。但另一个方面呢，就是解铃还需系铃人，那个这个其实就对美国有点批评了。那个，然后呢，希望就是大家一起，促进谈判。呃，这里面其实也是间接的，来提醒美国不要再再点火，不要递刀子，然后。比较新鲜的就是，他其实也直接点了，就是希望那个不仅俄乌要谈，说北约跟俄罗斯也要谈。所以我的理解是，首先还是美国有求于中国，是吧？因为这是硬约，这个跟跟呃美国总统通电话嘛，不是中国主动的啊。说明美国有需求嘛？明明有求于中方，近一段时间，拜登政府却频繁使用“后果”一词，试图在乌克兰问题上胁迫中国。就在此次中美元首视频通话的三天前，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪同美国总统国家安全事务助理沙利文在意大利罗马举行了七个小时的超长会议。这个中美罗马高层会谈之前，然后包括两国元首会谈之前。美国方面啊，就有个不好的地方，就放假信息，制造新话题啊。这个，这个说明他对会谈呢，他又有期待，但是又缺乏诚意。呃，还是有点傲慢啊。这个，他现在有求于中国，但是呢，他不是来真正的商量，而是用威胁的口吻跟中国说话啊。这个就特别不合适。如果美国还是那个居高临下压中国啊。那么他达不到任何目的。三月十八号晚，国家主席习近平应约同美国总统拜登，就中美关系和双方共同关心的问题交换意见。中方是应约参加此次会晤，美方明显是有求于中国，那么希望中国与俄方划清界限。但此次元首会晤中，习主席也重申了中方在乌克兰问题上的一贯立场，并没有也不可能按照美方的要求做出所谓的承诺。那么，黄先生，据您观察，此次元首会晤后，美国各界有何反响呢？美方总统要求跟中方的这个国家主席，就习近平主席进行谈话的时候，他肯定是有要求的。没有要求，他为什么打电话呢？这次美国，呃，对中国最大的要求呢，就是叫中国选边站，跟美国站在一起，呃，这个反对俄罗斯，谴责俄罗斯，甚至呢，还做了出一些威胁，好像中国不站在美国一边。要对要对中国进行大规模制裁，这个就有点强人所难了，因为这里面有个内在的矛盾。一方面呢，美国尤其是欧洲希望这次在俄乌战争中起到一个斡旋的作用，他们希望中国去调停，出面调停斡旋双方，呃，把这个和平，呃，争取下来。而一方面呢，要中国选边站，这里面就出现一个非常内在的矛盾，就是你要如果中国选边站了，中国就失去了斡旋必要的立场和能力。但是如果要保持这个斡旋的立场和能力呢，中国就必须保持一定程度上中立，这样双方能不能接受你？你都完全站到另外一方了，那这一方肯定就不会接受你的斡旋，这是一个最基本的常识。所以美国自己的要求当中就没有想清楚，就有矛盾。这一点我想中方肯定会指出的。美国不懂这一点嘛？我想他懂的，因为我想最主要的原因是美国国内的政治啊，非常的极化，拜登在国内呢面临着非常强大的反对力量。就共和党、民主党之间竞争相当厉害，所以呢，拜登在会谈前，拜登政府也高级官员、他的发言人也好、所长也好，会谈前做出的那个强硬姿态，与其说是做给中国人看的，不如说做给我们自己美国人看。嗯，那么值得注意的是，此次元首会晤中，习近平指出，美国和北约也应该同俄罗斯开展对话，解开乌克兰危机的背后症结，化解俄乌双方的安全忧虑。也想请教一下，目前在法国的宋先生。据您观察，欧洲国家是如何关注此次中美元首会晤的呢？呃，我的观察呢，主要有两点：一是因为战争发生在欧洲，欧洲各国呢，无不希望呢这场战争尽快结束，呃，所以呢，对中美元首会晤呢，啊，呃，他们是有期待的，很愿意呢能够找到一个迅速结束战争的办法。二是呢，哈，欧洲也有一种失落感。
，中国和美国都远离战场，呃，也都不是欧洲国家啊，不是事件的直接相关方。但中美呢，却对发生在欧洲的事件有着很大的影响力。嗯，那么请教一下黄先生，您曾经撰文指出，俄乌战争将美、欧、俄等世界主要力量都拉入到乌克兰陷阱之中。乌克兰陷阱给美国对华政策带来哪些变数？中美关系未来一段时间将面临哪些机遇和挑战？所谓的乌克兰陷阱，就这个事情，美国必须对它的战略资源进行重新的分配，尤其是欧洲是美国联盟体系的最重要的力量，远远重要性远远高于日本的澳大利亚这国家，所以美国不得不。来解决这个乌克兰危和这个这这个战事，美国战略资源的一个重新分配，就进一步暴露了美国的战略意愿和他战略能力之间的差距，也就是所谓的力不从心的这个现象。第二呢，它造成了美国国内政治的这个决策的一种两难的局面，因为我们知道，美国他意识到这一点，如果说他对中国使他像以前那样的拼命的压制中国、打压中国，美国的压力太大，那么中国别无选择，为了捍卫自己的国家利益，当然。呃，也有可能跟俄罗斯的关系会走得更近，这一点实际对美国来说是非常不利的。所以，美国现在表现出来的是一种举棋不定。这个举棋不定的最好的表现呢，就是前不久拜登在国庆咨文的演讲当中，没有刻意的中国的这个打击中国